再给我一次机会好吗？就一次，给我一个弥补的机会。如果我没有记错的话，我们已经正式离婚了。求求你，再给我一个好好爱你的机会，好吗？李晨，从明浩带我离开医院的那一刻起，我就已经选择了他，我已经不爱你了。你选择了他，没错，你选择了我。明浩，我向你求婚，你会答应吗？不答应。你说是真的，绝无虚言。哦，对了，有时间的话可以来参加我们的婚礼啊。除此之外，请你永远不要来打扰我们平静的生活。何必呢？我是认真的，我不想再和他有任何瓜葛。我今天之所以来医院，是因为我不想看他再被领导人一片再骗。可我看他也像是认真的。不说这些了，你不是一直想去换一个城市生活吗？明天就动身。你说，真的？真的，永不回头，再也不回来。决定了，不后悔。不后悔，换一个城市生活挺好的。李如烟，李如烟，你上来干嘛？杜明浩。你要带如烟去哪？你管得着吗？要么带我一起，要么你留下。李姐，只要你肯留下，让我做什么都可以。你给我下去！脚受伤了，去你家包扎一下不行吗？凭什么？凭什么？你是肇事者。如烟说的真没错，真是个无赖。林如烟、啊，是不是你做的？放放开！我做什么了，林如烟？你别再装了，林氏集团已经破产了，和我有什么关系啊？你身为林家人，居然吃里扒外，让厉晨吞并了林氏，你会遭天谴的。你现在知道我是林家人了，不过从你妈更改亲子鉴定书的那一刻起，我和林家再无关系。那也是你爸，你真的忍心看他奋斗一生的事业付诸东流吗？他从来没有认过我，能说出这种话，你丧尽天良！你再怎么发泄情绪，也改变不了事实了。还有，林氏现在完蛋了，我很开心。李晨，李晨，你可怜可怜我吧！你真的忍心我跟我妈流浪街头吗？李晨。李晨。林如烟，你给我等着！林如烟要把我气死了，又出什么事了？我拥有的一切现在变成了他的，还有厉晨，厉晨现在死气败烈的缠着他，他那么骄傲的一个人，怎么变成这样？所以啊，他被气死了，想要救回林氏。就必须拿下历程。现在看起来是没什么希望。那怎么行啊？那我们岂不是白忙活了一场，还为那个林如烟做了嫁衣吗？再让下去，他们就要和好了。或许在伤害如烟，断了你们的念想，只要敢动他一个指头，我对你们不客气。你疯了吧？敢这样对我们说话？你现在已经没了，女士，我随时可以带着宝儿离开你。我，你敢耍我？完了你！林宝儿根本就不是我的女儿，你们欺骗了我这么久，你们耍的团团转。你中了他的计！闭嘴！爸，这样这怪我不是你的亲生女儿。这么多年，你对我最好了，我现在已经没有历程了。你要把我们逐出去，我们只有露宿街头了，爸。我不是你爸，当时我听你们的话
，我把他们母女赶出家门，他们比你们更惨，就因为你们，我差点失去我这个女儿。你们给我滚！我们走。这口气我给咽去，我们得赶紧行动起来。林宝儿，林如烟，你以为你得到了一切很开心是吗？我告诉你，如果我死了，我拉着你陪葬。李总，林宝儿呢？已经被我逐出家门了。发生什么事？他打伤了如烟。啊？如烟没事吧？至今都昏迷不醒。医生说，可能再也醒不过来了。你到底知不知道林宝儿下落？我真的不知道。我做了亲子鉴定。林宝儿根本就不是我亲生女儿，如烟才是。我绝不会隐瞒她的下落。立刻给我查林宝儿下落。怎么样，他醒过吗？医生说，他如果再不醒。可那什么，可能永远醒不过来跪下，向如烟赔罪。他一切都是罪有应得，我绝不跪他。给我把他看好了，不到二十四个小时，谁也不许让他起来。放开我！说什么？不会忘记，说什么保持联系。明天遇见他，最牵扯心的伴侣，要讲什么道理？你醒了。是谁？谁才是最后唯一？我知道你不想见我，等怎么样来了我就走。那我又是谁？你是谁？医生，如烟失忆了。他头部受到重创，可能暂时失去记忆。那他什么时候能恢复？这个就不好说，因为他刚做完浑身手术，身体非常虚弱。你们要让他回去好好休息。是你，不是，我原本根本就不会变成现在这个样子。杜明浩，我知道我对不起如烟，我现在不敢奢求什么，我只想为他赎罪。走吧，我再也不要出现在如烟面前。我想照顾他，你们已经没有任何关系了。求，求你别再缠着他啦！我发誓，我发誓会照顾好他。你伤害他还不够吗？一次又一次的冤枉他，一次又一次的拆穿他。我保证说，你能照顾好他。好吵啊！你吵了，不吵了，我们再也不吵了。
。董明浩，还是听听刘烨的想法吧。刘烨，你想让我们谁照顾？选我，我会洗衣服，会做饭，你喜欢吃什么我都能做，就你做的猪食品配料饭。吕燕，选我，我马上去学烹饪，保证营养均衡。啊！我是你最好的朋友杜明浩，我是你丈夫呀，我们不离婚吗？我们离过婚？没有，我们没有离婚，我们是一家人。我选他。我选你出头退出，除非我死。就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情。今天天气好，医生说多出来走走有助于你康复。等过两天你好了，我就带你离开。杜明浩。我们聊聊，我跟你没什么好聊的。你以为你做天衣无缝吗？你什么意思？你对如烟做的一切，我都调查清楚了。如烟坠楼那次，你为什么偷偷带走他？我不带他走，难道让林宝儿害他吗？那如烟失去孩子那次，你敢说你没有动手脚吗？血口喷人！是你怂恿林宝，告诉他只有如烟失去孩子，他才可以做换肾手术，然后林宝才推他下了楼梯。满口胡言，害他，根本就没有理由伤害他。他心里全都是我，你想让他对我彻底死心，所以怎么做？对，一定是疯了。我爱他，我只是为他好。是，你对他好，所以可以理直气壮伤害他。那你呢？你有资格指责我吗？把如烟还给我，我会对一切保密。这样，你在他心目中依旧可以保持最好的形象。答应我，不会伤害他。发誓，我发誓。我，他是你丈夫，他来接你了。你不要，是不是我做错什么了？你要赶我走？如烟，跟我回家。我不要，我知道你不是什么好人。如果我让你哪里不高兴我，我一定改。你不要赶我走，好不好？嗯你还记得吗？这是我们的家。你真的是我的丈夫？对，我叫立晨，是你的丈夫。不，你不是。看来夫人虽然失忆了，却还记得以前那些不愉快的事。要不要带她见见林宝儿那个恶人？绝不可以这样！如烟已经不能再受刺激了，我怕她承受不住你愿意戴上这面戒指，和我重新开始吗？我是失忆了，不是变傻了。你当我三岁孩子，一束鲜花，一枚戒指，我就把你当好人了？我不是这个意思
，我也失去过记忆，忘了我们一起的日子。但是你一直在我身边，现在我也会像你一样，帮你恢复记忆。如果真像你说的，那我问你，碎掉的玻璃还能复原吗？如果真像你说的，那我问你，碎掉的玻璃还能复原吗如月，你看，我拼好了。忘了告诉你了，苦肉计现在对我没有用了。厉总，不好了，出事了！出什么事儿？和夫人有关。别吞吞吐吐的，有什么事快说。林宝儿正在开直播，疯狂抹黑夫人。不要再说了，不是让你看着他吗？别吞吞吐吐的。有什么事快说！林宝儿正在开直播，疯狂抹黑夫人。不要再说了，不是让你看着他吗？那个小王趁我们没有注意，把林宝儿带走了。立刻找到林宝儿。是我马上去安排。没有吓到你吧？看来这个林宝儿是我的敌人。放心，我会处理好的。里面危险，你在这儿等我。进入小厅。谢谢你救了我。放心，我会一直保护你的。我去你的立场，你照顾好自己。去你的立场，你照顾好自己。你贱人，我要你死！别跑！来呀、啊，小子！站住！来啊，来，来，站住！他到底在哪儿？听着，林如烟在我们手里。他到底要干什么？中计了吧？根本没有进去。林宝儿，你快放我出去！林宝儿，你放我出去！你们到底要干什么？到我说的地方来，只许你一个人，否则这辈子你都别想再见到他。你不放了我，这辈子都别想见到你。林如烟，你知不知道，丽神让我在你面前跪了二十四个小时？今天，给我在里面好好反省反省。你放我出去！提醒一下，里面没水没电，是我特意给你准备的好的。祝你好运！如烟，如烟是你吗？如烟，宝儿。
急什么？我们之间可好久没有好好叙旧了。跟你在一起的那段时光啊，真叫我难忘。他到底在哪儿？说话礼貌点。林如英是不是？到底要干什么？答应我一件事儿，我就放了林如英。什么事儿？娶我。娶我。想让我娶我？绝不可能！他妻子是林如烟，这辈子都是。想让林如烟活命啊，阿珍，就得听我的安排。阿珍啊，别碰我！<笑>我还就喜欢你这种发怒，还有无可奈何的样子。老二，你就是个疯子！别说我就是个疯子！只要能拿到我想要的东西。不惜一切代价。你先告诉我，你不愿在哪儿？阿晨，你当我傻呀？林如烟现在是我最大的依仗，我会轻易的告诉你吗？看到了吗？他在这个没有水、没有电、没有信号的地方，他求生不得，只能等死。我一定会找到他的，我保证你找不到。李晨，你怎么答应我的？是林宝儿干的，我带着他四处找他，他到底想干嘛？不管他要干什么，我都不会随他愿的。李总，我已经派了很多人去找夫人，可是到现在为止没有任何消息。加派人手，没找到，咱们一共是五份。是，我马上去安排。他一定提条件了，他想要什么？他要我娶她，那你就娶她呀。到底是你重要还是他重要？到处都找遍了吧，是不是根本找不到啊？那地方可是我精心挑选的，就算被你侥幸找到了，林如烟也根本撑不到。林宝儿，我要知道他的具体情况。当然是不好了。那地方没有水，没有食物，连空气都不新鲜。哦，对了，你知道林如烟她身体不好，你再延迟就没有命了。怎么样？你考虑好了吗？我答应你。跟我走吧，算了，运气好，师弟成就了你。跟我走你就知道了。如烟，注意分寸。现在你可是我的人，阿晨就要跟我结婚了，到时候你别忘了来讨一杯喜酒喝。如果我没有记错的话，我现在还是立晨的妻子。你已经不是了，不然你以为你怎么能从密室里出来？是吧，阿晨？婚礼就按照我的喜好办吧，就定在三天后。李晨，你真的答应他了？是，我答应了他。三天后
，你的前夫就真正属于我了。你别来打扰我们！你什么意思？你什么意思？没什么意思，不过是关心你的身体，给你打了一根针。如烟，他说是真的吗？当然是真的，不然怎么能让你乖乖听话呢？我告诉你，你少动些歪心思，不然我可不敢保证林如烟她是死是活。这到底给他弄了什么药？没什么。放心，婚礼顺利结束之后，我会告诉你。带我的姐妹上去好好休息，我自己会走。阿晨，你现在可以陪我去试婚纱了吧？剩下的交给你了。你至于这样跟着我吗？世界上还有人像我这么关心你吗？那照你这么说的话，我也应该关心关心你了。真的吗，阿晨？你不知道我有多想回到以前。我去给你倒杯水。怎么，不敢接啊？都要跟我结婚了，还这么不信任我？你真的想通了吗？这想不想通还有关系吗？事已至此，无可挽回了。放心，我一定会让你知道，选择我不会错的。林如燕，明明哪点都没有比我强，立成以后。会相信我。朱快跟我走！站住！你们要去哪儿啊？一直在装睡。要是杜明浩给你的吧，就凭这点小伎俩，还想骗过我呀？说。你是不是想带着他去逃婚？你现在已经威胁不到他了。你疯了，你想死啊！明浩，带人进来。小王已经全部招了，那管就是普通的药水而已。没用的东西，你全都告诉他了。都是他们逼我的。你没失忆，你骗我！我没说过我失忆啊，我只是想看看丽晨的反应而已。那你还原谅我吧。走吧，还想在这当新郎啊？我看你们谁敢走！谁敢走一步，把这里炸平！林如烟。我得不到的东西，你也休想得到！我不许你们在一起。我知道你们不会放过我，但今天要你们陪葬。我看你们谁敢走！李晨，你今天要是走……给你看，大儿，你冷静一点。阿晨，我问你，我跟林如烟，你选谁？这不是明知故问吗？李晨，你
你好狠的心呢！你是不是一直都觉得我是一个贪得无厌的人？其实我对你一直都是真心的，李晨，我爱你。林宝儿，我会为你做的事情付出代价，但不是今天。把他交给我，还有一件事情需要他来做。李晨，李晨，你帮我出去！李晨，林宝儿，你忘了吧？这没水、没电、没食物、没信号的地方，你选的吗？李晨，我错了，李晨，我不能跟他在一起。李晨，你别走，你帮我出去。你好好给我享受吧。阿晨，阿晨，你原谅我了，你可以把我放出去了，对不对？谁说我要放你出去了？阿晨，我知道错了，我真的知道错了。只要让我出去。我马上消失在你们面前，林宝儿。你现在说的每一句话，每一个字，我都不会相信。我只看你的行动。那你要我怎么办？不管如烟清白。所有关于林如燕的负面言论，全都是我在造谣。今天我在这里向林如燕女士道歉，希望获得她的原谅。只有这些吗？只有这些，不止这些。上次我之所以坠楼，就是因为你在地上泼了油，所以我才不慎滑下去的。还有，我母亲之所以离世，也是因为你绑架她在前。你说的这些，我全都听不懂。你不要再演了，你该为你做的事情赎罪了。你说的这些，你有证据吗？我可以作证，林如烟从来没有害过我，反倒是我这个做父亲的失职。而林宝儿，她根本就不是我女儿，她所做的一切我都知情，我愿意接受所有配合。想死你别拉上我，接受惩罚吧。我说过。我会用行动来赎罪。爸爸只希望我让你过得幸福。走，跟我一起自首。走，我不去。走。我们可以重新开始吗？我知道，我没有给过你甜蜜的约会、浪漫的求婚，甚至连戒指都是你买的。过去我还一直伤害你，我是说，如果我们还可以重新开始的话，我一定会好好对你的，给我一次机会，好吗？你不觉得太迟了吗？你还是要离开我。哎，你不是说要照顾我一辈子吗？你不走了？我是你老婆，你让我去吗？